Hello students, so welcome to our English class. This is our Iglo University. First year in English, we British poetry in the paper. We are dealing with John Dunn. The Good Morrow is the poem. We have already read the voice notes in the group. So, in this class, I will tell you about this class. I will tell you about this idea in the overall summary. John Dunn is a metaphysical poet. He is an English poet and a scholar. He is a metaphysical poet. He is a metaphysical poet. It is actually a group of poems that share common characteristics. In the 17th century, he is a metaphysical school of poetry. He is a school of poetry. He is a metaphysical poem. This is a poem monologue, actually, a poet. That is why he is in the bed and in the bed. He is in the bed and in the bed. He is in the bed and in the bed. He is in the bed and in the bed. He is in the bed and in the bed. So, he is a monologue. So, this poem was first published in a collection called In His Collection called Songs and Sonnets. So, John Dunn is in his collection called Songs and Sonnets. So, John Dunn is in his collection called Songs and Sonnets. The Good Morrow is the poem first published in the year 1633. Now, there are a lot of figures of speech. Metaphor, Allusion, Alliteration, Hyperbole. There are a lot of figures of speech in this poem. This is a three stanza poem. There are three stanza poems in the poem. The Good Morrow. Apa itu leh? Ia stanza atau ia organisation stanza. Ada ini poet ini ada satu complete organisation beri yang anggila. Ia leh first stanza ini beri nada. It represents the past. Ada itu poet itu tadi lover noda cody kian anda past leh. Nama leh enggane ayirno. Nama leh arah ayirno. Enam leh angin teri past ini noda band related ayat leh questions ayana cody kian. So adu anda leh first stanza ini leh complete am kiri past time mana kan am sahdi kian nada. Ada leh last verses love. Enam leh leh idea ana emphasis on flesh. Pina Stanza tu, ini lekik ada kumpa, awal dari present situation ada, itu present ni le, nama le ingene ayat kita, nama le indok cehi, nama ini lagi orang lo kengene lover noda, poet share iana, so choose the present tense for fear versus trust, ini lagi awal idea ana stanza tu, ini beri nada, then last stanza. Stanza three le, er nada the future, future na percaya deh bahaya le, nama le, nama le ingatna nirandaran pranay cugun deh, erikan nama le da marana sesho nama le da pranay, alinggil nama le ingatna nirandaran maiting ingatna madupu guda deh pranay cugun deh, erikan ane ingil le. Nampalal, orang kelim, mesti kelim. Nampalu macam mana lah, irkan nampalda peranaya macam mana lah. Ah, anda dengan yang ada dua alatnya nampalu. Entah tu mesti kaya dengan yang tu nampalu. Snehi cuman deh, irkan mana anda mai tengen snehi cuman deh, irkan nampalu macam mana lah, irkan mana lah idea. Angin future na percaya itu bahawa ini sambawi cek awal na kaya itu peti anak ada poyte. Parah, napa ingin ingin ani moon stanza ada organisasi ni, yuri poyte ni organisasi ni ada ingin ana stanza one past ana, stanza two about the present and stanza three future. Okay. Abah ini adalah malah stanza wise itu nukar nengila, sambari nukar nengila. Pa first itu ada urus stanza, lalu nama kita kanan sahaja. First itu ada two lines lah. Poet, bila beri noda cody kian, nama l pranayi kita ni mumba, nama l ar ayiru, nama l evde ayiru, nama l bayangkara childish ayat ayiru, behave cah ayiru. Itra nalu nama l jiwic cah ini anda beri ya, ini logat le suga saugi ringgal kat teridi poet ayiru. Enala kari ringgal kengen, angin malah ada childish ayat la lauli questions kengen ayiru. Lover nodi kengen cody kian, pina adu bol tane first stanza le, oru seven sleepers den enda beri inna oru biblical reference first stanza le ningka kanan sadi kengen ningka poem nokia dale kanam. Apa Seven Sleepers Den itu baru ina biblical reference ana, ada itu Bible lori kadeyu mai ta sami ala lori term ana dah. A kadeyu ni ana mungkin ber eri eri kuttigal enda erno, abra eri eri kuttigal lori dewasa lori guha ana boga ana, abra guha ke ada pede ana abra abra kadeyu orang orang diri mani kia ana. Angin orang orang ana selesa abra manusia kia ana abra karunya nu cempat eri warshangal item dah ana, abra orang kandeni a iru nu enda lalu manusia kia. Abra abra kadeyu abra Bible lala kadeyu item bandar peta ana abra first stanza lalu Seven Sleepers Den itu baru ina abra term poeti use itu lalu. Apa yang pada bila beri noda itu parah ini anda macam cale, pada poetu desi kena dah. Aduh boleh, an a bible la parameter ceri ceri kena boleh, awir kada boleh. Nampalum itreim galam, nampalum ini mungkin beri ada no, nampalum itreim galam orang gaya ada no, macam cale. Nampalum, eh, beri fantasy world la, ayat no, ini lalai di di lokar, coidinggalah, coidikian. 
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പോയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും സുന്ദരമായൊരു വസ്തുവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഈ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സുന്ദരിയായിട്ടുള്ളൊരു സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നീ തന്നെ നീയാണ് എന്ന് ലവറിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ലവറിനെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ലൗലി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ലവറിനെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പൊക്കിയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ പറ്റിയുള്ള സ്വപ്നങ്ങളായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ ഏറ്റവും കണ്ടതിൽ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ നീയാണ് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ലവറിനെ പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പോയിറ്റ് പരസ്പരം ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയുന്നുണ്ട് ലവറിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൈറ്റിലിൻ്റെ മീനിങ് മീനിങ് തന്നെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പോയിറ്റ് സോളിനോട് ബില തൻ്റെ ബിലവടിൻ്റെ ശരീരത്തോടല്ല മറിച്ച് തൻ്റെ ബിലവടിൻ്റെ ആ സോൾസിനോടാണ് ആ സോളിനോട് ആത്മാവിനോടാണ് ആ സ്പിരിറ്റിനോടാണ് അവിടെ എന്ത് പറയുന്നത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടൈറ്റിൽ അതാണ് ആ ടൈറ്റിലിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആ ടൈറ്റിലിൻ്റെ മീനിങ്ങും അത് തന്നെയാണ് ഗുഡ് മോറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും അവിടെ പോയിട്ട് തൻ്റെ ബിലവടിനോട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹീസ് ആക്ച്വലി വിഷിങ് ദ സോൾ ഓഫ് ഹിസ് ബിലവഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിറ്റ് ഗിവ്സ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു സ്പിരിച്വൽ തിങ് അതായത് സോളിനാണ് അവിടെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് പോയിറ്റ് ദാൻ ദ ഫിസിക്കൽ തിങ് അതായത് ബോഡിനേക്കാളും ശരീരത്തെക്കാളും ആത്മാവിനാണ് അവിടെ പോയിറ്റ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ പോയിറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ പോയിറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡ മൊത്തത്തിൽ പ്രസൻറ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ചില വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മളും എന്താ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മളുടെ പ്രണയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ളൊരു റൂം ഒരു വേൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മളും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ത്യജിക്കേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയിറ്റ് ലവറിനോട് പറയുകയാണ് വി ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് സംതിങ് എൽസ് അതായത് വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ വേൾഡ് ഓഫ് അവർ ഓൺ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ളൊരു വേൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഫൈനൽ സ്റ്റാൻസയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തേർഡ് സ്റ്റാൻസ അവിടെ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റിയാണ് പോയിട്ട് പറയുന്നത് തൻ്റെ ബിലവടിനോട് പോയിട്ട് പറയുകയാണ് അവരിങ്ങനെ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഫേസസ് പരസ്പരം റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ ഫീൽ ദെയർ ലവ് ഫ്രം ദെയർ ഐസ് അവർക്ക് പരസ്പരം കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് ആ സ്നേഹം വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് ആ കാണിക്കുന്നത് ആ അവർ പരസ്പരം മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പരാമർശിക്കുന്നതിലൂടെ ദെൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിറ്റൊരു പോയിറ്റ് തൻ്റെ അതായത് തനിക്കും തൻ്റെ ബിലവടിനും ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ലവ് എന്താണ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ലവ് ആണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്പിയറിനോടാണ് ഇവിടെ പോയിറ്റ് തൻ്റെ ലവിനെ ഉപമിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ശരിക്കും സ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഹെമി സ്പിയറുകൾ കൂടി ചേരുന്നതാണ് ഒരു സ്പിയർ അപ്പോൾ അതുപോലെ അപ്പം ഇവിടെയും പോയിറ്റ് പറയണ എൻ്റെ അതായത് പോയിറ്റിൻ്റെ ലവ് എന്താണ് ഒരു സ്പിയർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സ്പിയർ ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ പോയിറ്റിൻ്റെ ലവറിന് പോയിറ്റിനോടുള്ള ആ ലവ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്പിയർ അതായത് ആ ഒരു അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് ലവ് ആയി മാറുന്നത് എന്ന് പറയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് ഈ പിന്നെ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വേറൊരു ഐഡിയ കൂടി പോയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ലോകത്ത് ഈക്വൽ ആയിട്ടല്ല എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എല്ലാം നശിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡി കെ ആയി പോകും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിറ്റ് ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ലൈൻസിലെ ഫൈനൽ സ്റ്റാൻസിൽ വീ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് പോയിറ്റ് തൻ്റെ ലവും അതുപോലെ എന്താണ് എൻ്റെ ലവും അതായത് നിൻ്റെ ലവും രണ്ടും കൂടി എന്താണ് കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയി അങ്ങനെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ എന്നും സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മടുപ്പ് കൂടാതെ നമുക്ക് എന്നും പ്രണയിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നു എങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മളും മരിക്കില്ല നമ്മളും നമ്മളുടെ